ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಯೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನು ನಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟದ್ದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೇನಂತ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಇದೆಯಾ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಜೀವಿಯನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ರಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಇದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಫ್ಲಾರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೈವಲಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸು ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸು ದೆನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ನಾವು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದ್ನಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ಆ ಜೀವಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಫ್ಲವರನ್ನ ಬಿಡುವಂತಹ ಗಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಬೆಳಿಬೇಕು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೀಡಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೀಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡಿಬೇಕು ಹೌದಾ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೊಳ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೀಜ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತೋ ಇಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೀಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೀಜ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಒಂದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪಾರ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪಾರ್ಟು ಸೊ ಏನಿದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೀಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಓಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಇವನ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಮೊಳಕೆ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಡಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾಳನ್ನ ನೀವು ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಹಂಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಈ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಅ ರೂಟ್ ಸೊ ಆ ಗಿಡದ್ದು ಬೇರಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ರೆಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆ ಗಿಡದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಒಂದು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆರಿದೆ ರೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ ರೂಟು ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಶೂಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈ ಶೂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದು ಬೆಳೆದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಆ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಲೀಕರಣ ಆಗಿ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಮುಂದೆ ಓದೋನಂತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಲು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಲು ರೂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂ
ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ರೆಂಬೆ ಆಗ್ಬೋದು ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲೀಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾವುದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲವರು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಲೀಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀಡ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಅದರದ್ದು ಸಂತತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜೀವಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ರೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಜೀವಿ ಬದುಕಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ಸಿಗ್ತವೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ಸಿಗ್ತವೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀಫು ಆ ಜೀವಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ಆ ಜೀವಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಾವು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಮೇಜಸ್ ಗಳೇನಿದಾವೆ ಗೂಗಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಡೈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀಫ್ ಇವು ಎರಡು ಹೊಸ ಇದು ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದು ಒಂದು ನೋಡು ಒಂದು ಇಂಟರ್ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಡ್ಡು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಂತ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನೌ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಲೆಸನ್ ತುಂಬಾ ನಾನು ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇವೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ಇವು ಒಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಾಣುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇದಾವ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದರ್ದು ಲೀಫ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದರ್ದು ಲೀಫ್ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದರ್ದು ಲೀಫ್ ಫುಲ್ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ರೆಡ್ ಇರ್ತವೆ ಬ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇಮ್ 
ಅದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಯಾವುದು ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ರೂಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಟ್ ಸೊ ರೂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಸೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ದು ಆಕ್ಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಗೊತ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಆಕ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೀಫು ಬಡ್ ನೋಡು ಅಂತ ಸಿಗ್ತವೆ ನೋಡ್ ಎನ್ ಒ ಡಿ ಇ ಅಥವಾ ಬಡ್ ಬಿ ಯು ಡಿ ಬಡ್ ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ಸೊ ಯಾವ ಆಕ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೀಫ್ ಅಥವಾ ಬಡ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಬಡ್ ರೀಜನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೀಫ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ನೋಡ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಬಡ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶೂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ ಸಾರಿ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಲ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ absence of leaf node and bud represents the root system am i correct okay now next enu functions so idu root uddu general agi yav yav kelasagalanna idu madutte first one anchorage anchorage andre enu ee poorthi bhoomiya walagade ee bhoomiya walagade ಈ ಪ್ಲಾಂಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೂಟ್ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಕರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತೆ ಲವಣಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೂಟ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇವೆರಡು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ರೂಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೂಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಾರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ regulators okay so ee root enide apart from absorption no storage ee eradu anna bittu it helps in synthesis of plant growth regulators yavyadu cytokinin agbodu cytokinin athwa auxin no agbodu separate lesson ne idiyalla nimage idar mele so
ರೆಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಹೌದಾ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲು ಶೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಡಿಕಲ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸತಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ರೂಟ್ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಲು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಹೋಗ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಓಕೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ರೆಡಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಇವೆರಡೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಆ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಅದು ದೂರ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲೇಬೇಕು ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ಓಕೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಫ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಗಳು ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗಿಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೂಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನೀವು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಬೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ ಬೇರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೆಡಿಕಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಳದು ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇವಾಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೌದಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಐಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ರೂಟ್ ದು ರೀಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೂಟ್ ದು ಎರಡು ಭಾಗ ಇವಾಗ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ತಲೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಾಲಿರೋದು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಮ್ ಐ ಎಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇ
ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡು ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಈ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ so we are going to start with this region of meristematic activity now what is this region of meristematic activity now see here it is a small region above the root cap root cap andre enu iden poorthi tudi iruttala root uddu adanna protective aagi ಕವರಿಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅದರದ್ದು ಟಿಪ್ ಏನ್ ಎಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸೆಲ್ಸದ ಕೆಲಸ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅವು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇದಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋ ಈ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡು ಇದು ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡು ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಈ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬಂದುವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂದ್ ಏನು ಡಿವೈಜನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ರ್ ಗೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಲೋಲಿ ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಂತ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರದ್ದು ಸೈಜು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀಜನ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ರ
ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೋತಿರ ಇದನ್ನ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೆರೆಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ತುದಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟ್ರ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಂಡರ್ ಟಿಪ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಗ್ದಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆದಂತಹ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ರೂಟದ್ದು ಆ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಟಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಟಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಉಗುರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಟಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೆರೆಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಟಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದದು ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಾವು ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ರೂಟ್ ವೈಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಿಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ರೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಹಾಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತ ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಫುಲ್ ಮಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮಣ್ಣು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಉದ್ದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಗ್ಲೈಕೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಗ್ಲೈಕೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇತ್ಯಾದಂತಹ ತೇವಾಂಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತೇವಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಮಧ್ಯಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದ್ಸತಿ ಫುಲ್ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಿಡ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹೆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿಡ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ ಪ್ಲಾಂಟು ಇರುವಂತಹ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಪ್ಲಾಂಟು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ತಗೊ
ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ರೆಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ಗಿಡ ಹಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಏನು ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಜನ್ರೇಟ್ ಡಿಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದರ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇದೇನಿತ್ತಲ್ಲ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿನೇ ಡಿಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸೊ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಜನ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಬ್ರಸ್ ಇದೊಂದ್ ರೀತಿ ಗುಚ್ಚಿದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ ತಿನ್ ಆಗಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೈಬರ್ ತಂತಿ ಎಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಯಾವ್ದದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ರೂಟು ರೆಡಿಕಲ್ ಇಂದನೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಫುಲ್ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬೆಳೆದೇನೆ ಸ್ಟೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೆಳೆದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ರೂಟ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಇಂದನೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದನೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಲಿತೀವಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ರೆಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನಂತೂ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ದ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ರೆಡಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರ
ಸೊ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಆದರೆ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ರೂಟ್ ಆ ರೂಟು ತುಂಬಾ ದಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ವೀಟ್ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದನೇ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಈ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಂದನೂ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದನೂ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಅ ರೂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಅಬೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ರೂಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿನೂ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಅಬೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿನೂ ಬೆಳಿಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾನ್ಸ್ಟೆರಾ ಬ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಸೊ ಇವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಆಯ್ತು ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈಕೊಟಲಿಡಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊನೋಕೊಟಲಿಡಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಬಹುದು ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದು ಮೂಲವಾದಂತಹ ಬೇರು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೊನೋಕೊಟಲಿಡಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರೋದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೋದು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಒಂದು ಆಂಕರೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಸಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇವು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ರೂಟ್ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಉಬ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಶೇಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಶೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಶೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಶೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಶೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಅದಂತೂ ನೆನ್ಪಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಶೇಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಉಲ್ಟಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಟ್ಯೂಬರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲ ಉದ್ದವಾಗಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ರಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಅಗಲ್ವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಫುಲ್ ತಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಗಲ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಯೂಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಸ್ವೆಲ್ ಆದವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ರಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಿರಾಬಿಲಿಸ್ ದೆನ್ ನೆಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಟರ್ನಿಪ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಲೆಸನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಊರ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಚಂದ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾರೆ ಪಚಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಫ್ಯೂಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದು ಮುಗೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೊಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೂಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನೊಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೂಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ದೇ ಅಕರ್ ಇನ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ the root bears irregular swellings called as nodules now see here this is the primary root madadalli yake primary bantu yakandre nam illi tap root na otta idivi so ee idene branches gal idavala so ee ella root mele nimge allallallal ee riti nodules galu sigtave now what are these nodules continue iradilla elladrunu ivaga neevu holuk hodre saturday sunday shenga gida kittidri antandre adar berana salpa absorb maadi aa berige nimge allallallal ee riti ನೊಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ದೀಸ್ ನೊಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೊಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಿಡ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನ್ ನಿ
ಮಾರ್ಷಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಅವಾಗ ಇದೇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಓಕೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವ್ದದು ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಲ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇವು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಸೊ ರೂಟ್ ಉದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಈ ನಿಮ್ಯಾಟೋ ಫೋರ್ಸ್ ಗಳು ಮೈ ಮತ್ತಿವು ಹಿಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಇವೇನ್ ಈ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೂಟ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಿತವೆ ಇದು ಇಮೇಜ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೇನಂತೆ ಇವು ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗಿಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಮೇನ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇರು ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಯಾಟೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಈ ಮೇನ್ ಬೇರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಯಾಟೋ ಫೋರ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಉದ್ದು ಟರ್ನಿಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟರ್ನಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಓಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರೂಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಎ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉದ್ದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಗೆ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗಿಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೇನ್ ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎನ್ಲಾಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೋಡ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಲೆಗುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಷಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಈ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ
ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮು ಎನ್ ಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದಿರೋದು ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ ನಾವು ನಾವು ಹಿಯರ್ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಯಿತು ಹೆಂಗೆ ಬಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮುಂದೆ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಉದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಉದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಯಾವಾಗ ಅದು ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದಾನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ಏನು ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನಾವ್ ಇದ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ದಯಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಬೆಳೆದು ಆ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಮ್ ಓಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ರೂಟ್ ಬೆಳಿತಿರೋದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಿತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬೆಳಿತಾ ಹೋದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಟ್ ಹೇಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ಅದಂತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟೀ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲದ ಮರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಉದ್ದೇನು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ನೀವ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅಳಗಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಉದ್ದವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಬರೀ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೀಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರೋದು ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಕೂಡ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಲ್ ಕೂಡ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಗೇನ್ ಟಿ ಕೂಡ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಸೊ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿನು ಅಗಲ ಇದೆ ಓ ನಲ್ಲಿನೂ ಅಗಲ ಇದೆ ಅಗೇನ್ ಪಿ ದಲ್ಲೂ ಅಗಲ ಇದೆ ಸೊ ಅಗಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಟ್ರೀ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನಮ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯೂಜ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗೋಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀರ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದ್ರದೇನು ಸ್ಟೆಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಬಂದಂತಹ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಗಾಡಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಂದನೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದನೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಟ್ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೆಳೆದು ಆ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ 
ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟು ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಇದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಆ ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಹೋಗ್ಸಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಸಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಂ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಂ ರೀಚ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಂ ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದು ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರಾವಲಂಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಕುಟ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಕುಟ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಸ್ಕುಟ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೆಲ್ಲೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಸ್ಕುಟ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇನ್ಸೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಹಾಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಟೋರಿಯಾ ಓಕೆ ಹಾಸ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ರೂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಗಿಡ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟು ಅಥವಾ ಅದು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ದೇನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ನೀರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೇಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೂಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಿಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇವನ್ ಇಕಾರ್ನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜ್ಯೂಸೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ನಾವು ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾವೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆರೆ ನಿಂತ ನೀರಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಈ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಂತಹ ಪ್
ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಬ್ಬಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿಯರ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವಾದಂತಹ ಎಳೆಗಳು ಸುತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ನಾವು ಸಿಹಿಯರ್ ಕಸ್ಕುಟ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಸ್ಕುಟ ಪ್ಲಾಂಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಹಾಸ್ಟೋರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ರೂಟ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಕಸ್ಕುಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಮೇನ್ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರೋದು ಬಟ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇನ್ನು ಮೇಲಕ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಇವನ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ರೂಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಓದಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಓದಿದ್ವಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳನ್ನೇ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್